Bu videoda polinomları çarpanlarına ayırmak için birkaç yöntem daha göstermek istiyorum. Özellikle de katsayının 1 olmadığı ikinci dereceden denklemlere odaklanacağım. Mesela 4x kare artı 25x eksi 21'i çarpanlarına ayıralım. Şimdi ne kadar yaptığımız ikinci dereceden denklemlerde, burada 4'ün olduğu yerde hep 1 veya eksi 1 vardı. Şimdi bir bakıyoruz, 4 var. Size gruplama yoluyla çarpanlarına ayırma denilen bir teknik öğreteceğim ve başta biraz zor gelse de gayet işe yarayan bir yöntem olduğunu göreceksiniz. Delta formülünü öğrendiğinizde ise tahminen bu formülün de papucu dama atılacak çünkü delta formülü bundan daha kolay. Neyse şimdi tekniğe gelelim. Videonun sonunda bu tekniğin, bu, bu metodun neden işe, nasıl işe yaradığından da bahsedeceğim. Burada a ve b dediğimiz iki sayı düşünelim. a çarpı b eşittir 4 çarpı eksi 21 olsun. Yani a çarpı b eşittir eksi 84. a artı b ise 25 olacak. Evet, işte 25. Bu denklemlere uyan iki sayı ne olabilir? a ve b ne olabilir? Eksi 84'ün çarpanlarına bakmamız lazım. Sayılardan bir tanesi pozitif, diğeri negatif olacak çünkü sonuç negatif. Şimdi olabilecek çarpanları düşünelim. 4 ve eksi 21'den bir şeyler çıkar gibi görünse de topladığımızda eksi 17 eder. Veya eksi 4 ile artı 21 olsa artı 17 eder. Bunlar işe yaramıyor. O zaman başka kombinasyonlar deneyelim. 1 ve 84 desek, biri pozitif, diğeri negatif olsa da aralarındaki fark çok fazla. 2 ve 42 desek, yine eksi 2 artı 42 eşittir 40. Arada çok fark var. Veya artı 2 eksi 42 eşittir eksi 40. Bu da olmaz. 84'ü 3'e bölelim. 3 kere 2. 6 eder. 8 eksi 6 eşittir 2. 4'ü aşağı indirirsek, 24. 24, 8'e tam olarak bölünür. Evet, 3 ve 28. Şimdi iş ilginçleşti. Ne dedik? Sayılardan bir tanesi negatif olacaktı. Eksi 3 olsa, diğeri 28 olur. Toplamları da 25 eder. Güzel. Sayılarımızı bulduk ama işimiz buradaki katsayı 1 veya eksi 1 iken olduğu gibi kolay olmayacak. Şimdi bu terimi böleceğiz. Artı 28 x eksi 3 x. Eksi 21 ve 4 x kareyi de unutmayalım. Şimdi artı 28 buradayken eksi 3 neden burada diye sorabilirsiniz. Aslında bu nokta önemli. Ben şöyle düşündüm. 3 veya eksi 3. 21 veya eksi 21. Bunların ortak çarpanları var. Ortak çarpanları 3. 28 ve 4'ün de ortak çarpanları olduğu için ikisini yan yana yazdım. Ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız. Şimdi bu iki terimi gruplayalım. Yani 4x kare artı 28x. Şuradaki kısma da artı eksi 3x eksi 21. Evet, eksi 3 ile 21'i veya eksi 21'i aynı yerde grupladım çünkü ikisi de 3'e bölünebiliyor. Aynı şekilde 28 ve 4'ü de 4'e bölünebildikleri için aynı yerde grupladım. Bu grupların her birini olabildiğince fazla bölmeye çalışacağız. Bu ikisi de 4x'e bölünebiliyor. Yani burası aslında 4x çarpı x artı 7, değil mi? Diğer gruba bakarsak, ikisi de eksi 3'e bölünebiliyor. Yani bu da eksi 3 çarpı, eksi 3 çarpı x artı 7 oluyor. Şimdi bir şey dikkatinizi çekmiş olabilir, umarım çekmiştir. Şimdi burada x artı 7 çarpı 4x ve x artı 7 çarpı eksi 3 var. O zaman x artı 7 çarpanını kullanabiliriz. İlk bakışta hemen dikkatinizi çekmese de bunu a olarak düşünebilirsiniz. O zaman 4x a eksi 3a olur. Şuradaki artıyı sileyim. Sadece eksi 3 kalsın. Artı eksi 3 demek zaten eksi 3 demek. Güzel. Peki şimdi ne yapabiliriz? 
x artı 7 çarpı 4x ve x artı 7 çarpı eksi 3 var. x artı 7'yi başa alalım. x artı 7 çarpı 4x eksi 3. Yani gruplama yöntemiyle ikinci dereceden denklemi çarpanlarına ayırmış olduk. İki binoma ayırdık. Evet, başka bir örnek daha yapalım çünkü biraz karışık. Aslında alıştığınızda bayağı eğlenceli oluyor. 6x kare artı 7x artı 1'i çarpanlarına ayıralım. Yine aynı egzersiz. Yine iki sayı verelim. a çarpı b diyelim. Ve bunların çarpımı 1 çarpı 6'ya, yani 6'ya eşit olacak. a artı b de 7 olacak. Bu örnek biraz daha kolay değil mi? Hemen gördünüz sayılarımız 6 ve 1. 1 çarpı 6 eşittir 6. 1 artı 6 eşittir 7. Buradaki sayılarımız 1 ve 6. Bunu da 1x ve 6x diye ayıracağız. Ortak çarpanları olanları aynı grupta toplamaya çalışacağız. Yani 6x kare artı Yanına önce 6x yazıyorum çünkü 6x kare ve 6x'in ortak çarpanı 6. Daha sonra 7x etmesi için artı 1x koyuyoruz. Zaten ikisinin toplamı 7 edecekti. En sonda artı 1 koyuyoruz. Bu grupların her birini istediğimiz kadar çarpana ayırabiliriz. İlk gruptan 6x çarpanını alalım. 6x çarpı x artı 1. İkinci grupta x artı 1 var veya 1 çarpı, şöyle de diyebiliriz, 1 çarpı x artı 1 diyebiliriz. Yani 1 çarpanını ayırdım diyebiliriz. Evet, elimde 6x çarpı x artı 1 ve 1 çarpı x artı 1 var. O zaman şimdi x artı 1 çarpanını alabilirim. x artı 1 çarpı 6x artı 1. Dağılma özelliğini tersinden uygulamış oldum. Umarım zor gelmemiştir. Evet, şimdi de bu sihirli sistemin nasıl işe yaradığından bahsedeyim, nasıl çalıştığından bahsedeyim ve çok genel bir bakış açısıyla anlatacağım. Diyelim ki elimde ax artı b çarpı cx var. Aslında burada a ve b kullanıp kafanızı karıştırmak istemiyorum. Üste de a ve b kullandığım için sanki aynı a ve b gibi olacak ama aslında değiller. Neyse uzattım. Hemen başka harfler seçeyim. fx artı g çarpı hx artı j olsun. Bu neye eşit olacak? fx çarpı hx yani f h x daha sonra fx çarpı j, yani f j x olacak. Devam edelim. g çarpı h x, yani g h x olacak. En sonda g çarpı j, yani g j olacak. Ortadaki iki terimi toplarsak, f h çarpı f h çarpı x artı fj artı gh çarpı x artı gj. Peki burada ne yapmış oldum? Hatırlarsanız katsayısı 1 veya negatif 1 olmayan tüm sorularda toplamları, şuna eşit olan ve çarpımları, şununla şunun çarpımına eşit olan iki sayı aradık. İşte burada da a'nın fj b'nin g h olduğunu düşünelim. Yani a artı b şu ortadaki katsayıya eşit olacak. Peki a çarpı b nedir? a çarpı b eşittir f j f j çarpı g h olacak. Aslında bu terimleri farklı şekilde yazabiliriz. Yani f çarpı h çarpı g çarpı j. Peki f h çarpı g j nedir? İlk katsayıyla sabit terimin çarpımına eşit. O zaman a artı b ortak katsayıya eşit olacaksa, a çarpı b de 
ilk katsayıyla sabit terimin çarpımına eşit olacak. İşte bu yüzden gruplama yöntemiyle çarpanların ayırma işleminde a ve b'nin ne olduğunu görebiliyoruz. Şimdi biraz farklı bir şeyden bahsedeceğim. Gruplama yöntemiyle ilgili bilgilerinizin sağlam olmasını istiyorum. Şimdi öğrendiklerimize bir iki ekim var. Aslında bununla ilgili ayrı bir video yapacaktım ama belki de, belki de buradaki anlatım yeterince açık olmuştur. Diyelim ki, eksi x'in kübü artı 17 x kare eksi 70 x olsun. Belki şimdi, belki diyeceksiniz ki bu ikinci dereceden bir denklem bile değil çünkü küp var. Ama unutmayın, şuradaki her terim, buradaki her terim x'e bölünüyor. O zaman x çarpanını alalım. Hatta eksi x alalım. Eksi x çarpı, eksi x küpün eksi x'e bölünmesinden gelen x kare, eksi 17 x, 70 x'e eksi x'e bölersek, x'ler birbirini götürür ve sonuç 70 olur. Şimdi burada size tanıdık gelen bir şeyler olabilir. Burada standart bir ikinci dereceden denklem görüyoruz. Denklemin ilk katsayısı 1. Yani çarpımları 70, toplamları eksi 17 olan iki sayı lazım. Hemen aklıma gelen iki sayı eksi 10 ve eksi 7. Bu ikisinin çarpımı 70, toplamları eksi 17 eder. Yani şurası x eksi 10 çarpı x eksi 7 olacak. Tabii başta da negatif x vardı. Evet, genel yöntem şu. Çarpanlarını ayırabileceğiniz bir şey olup olmadığına bakın ve daha sonra bunları belirli gruplara ayırın. Umarım faydalı olmuştur ve tekrar söylemek istediğim bir şey var. Videonun başında size gösterdiğim yöntem bence çok iyi. Yani katsayısı 1 veya eksi 1 olmayan ikinci dereceden denklemler için çok kullanışlı bir yöntem. Ama videonun başında da söylediğim gibi bir süre sonra özellikle delta formülünün gelişiyle bu işlemleri çok daha kolay bir şekilde yapacaksınız.